ஆட்டோ பிரியாணின்றது கோவிலம்பாக்கமில் ஒரு அவுட்லெட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி சரி வேலைச்சரில் ஒரு ஷாப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கரெக்டாக வேலைச்சரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே ஒரு ஷாப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதுவே சேம் டைம் தான் பட் ஃபோர் ஓ கிளாக்ன்றது த்ரீ தேர்ட்டிக்கு இப்போது நம்ம டைமிங் மாற்றிருக்கோம் சின்ஸ் டே லைட் சேவிங் முடிஞ்சதுனால த்ரீ தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் செவன் வரைக்கும் நம்ம ஏர்லி மார்னிங் பிரியாணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அண்ட் வேலைச்சேரியில் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சரௌண்டிங் ஏன்னா அங்கே வந்து ரொம்ப லாங்கு ஸோ வர்றதுக்கு நிறைய பேர் யோசித்தாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஏதாவது ஷாப் ஓப்பன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டாங்க அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் நம்ம வேலைச்சேரியில் மெயினாக நம்ம போட்டது இந்த சைடில் தரமணி இருந்து வர்றதுக்கோ இல்லை இந்த சைட்லேருந்து எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ்லேருந்து வர்றதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் சதர்லேண்ட் இருக்குது இங்கே பக்கத்துலேயே ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் டிசிஎஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கணும் அவங்களுக்கும் ஃபுட்ஸு போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம விளைச்சரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது அண்ட் நம்ம அவுட்லெட்டில் என்னென்ன பிரியாணிஸ் அண்ட் என்னென்ன சைட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா மட்டன் பிரியாணி கிடைக்கும் சிக்கன் பிரியாணி பீஃப் பிரியாணி அண்ட் பீஃப் தவா கறி கிடைக்கும் அண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லாலிபாப் அண்டு கோல் பாபிக்யூட ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷான சிக்கன் ஹனி விங்ஸ் அது இப்போது நம்ம கடையில் நம்ம கொண்டு வந்துருக்கிறோம் அது சைட் டிஷ்ஷை இப்போ நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் இதை தாண்டி நம்மக்கிட்ட கோலி சோடா சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸாக கோலி சோடா கொடுத்துட்ருக்கோம் மார்னிங் டைம் பிரியாணி கிடைக்குதுன்றது வந்து இட்ஸ் வெரி குட் பிகாஸ் பிரியாணி நிறைய இடத்துல கிடைக்கிது ரீசெண்டாக பட் மார்னிங் டைம் நல்லா சூடாக டேஸ்டியாக வந்து கிடைக்கிறது இட்ஸ் குட் ஸோ நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு டைரெக்டாக வந்துட்டு நமக்கு நல்லா சூடாக பிரியாணி சாப்பிடும் போது யூ ஃபீல் ஒரு டேயில் இருக்க மாதிரி நான் டேயில் இருக்கும் போது இது மாதிரி இருக்காது நம்ம தூங்கி எழுந்திரிச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஷிஃப்ட் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு பிரியாணி டேஸ்டியாக சாப்பிட முடியாது பட் மார்னிங் டைம் இது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுறது ஒரு ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம டேயில் நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு தூங்கி எழுந்திரிக்கும் போது இட் பிகேம்ஸ் ஈவினிங் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காது ஸோ அதனால் மார்னிங் த்ரீ ஓ கிளாக் கிடைக்கிற போது இட்ஸ் வெரி ஈஸியாக இருக்குது பட் ஹெல்த்தி வைஸ் பார்க்கும்போது நம்ம ரொட்டீனாக நைட் ஷிஃப்டே பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு இதுதான் வந்து எனக்கு டே அது மாதிரின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஐ டோன்ட் ஃபைன் எலி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ரொம்ப நாளாக சாப்பிட்டு தான் இருக்கும் வெரியஸ் ப்ளேஸஸ் போயிட்டு ஸோ இன்றைக்கி இங்கே ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் டேஸ்ட் இஸ் வெரி குட் ப்ரைஸ் வந்து ரீசனபிள் ப்ரைஸ் தான் ஸோ பே பண்ணலாம் ஸோ மார்னிங் டைம் நல்லா இது மாதிரி வே வெரைட்டியாக கிடைக்கும் போது பே பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை வீடியோ பார்க்குறவங்க நிறைய பேரோட யோசனை என்ன யோசனையாக இருக்குன்னா இப்போ ஏர்லி மார்னிங்கில் த்ரீ ஓ கிளாக் பிரியாணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது எப்போ சமைப்பாங்க இல்லை நைட்டே செஞ்சுட்டு காலையில் சூடு பண்ணி எடுத்துட்டு வருவாங்களா அப்படின்றது நிறைய பேருடைய கேள்வியாக இருக்கும் பட் அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போது மூணு மணிக்கு நாங்கள் பிரியாணி சப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நாங்கள் பதினோரு மணிலேருந்தே நாங்கள் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் பதினோரு மணிலேருந்தே வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணது இங்கே வேலைச்சரி கொண்டு வர்றதுக்கு கரெக்டாக ஒரு மூணு மூன்று ஆகிடும் அந்த மிட் நைட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஃபுட்டு தான் அதனால தான் இவ்வளோ ஹீட்டாகவோ இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாகவோ நமக்கு ஃபுட்ஸு கிடைக்குது இல்லை அப்படின்னா நம்ம சாயந்தரமோ இல்லை நைட்டே செஞ்சுட்டு காலையில் சூடு பண்ணி கொடுக்கணும் அது இட்ஸ் நாட் அ ஒர்த்தி ஃபுட் அது மாதிரி நம்ம பண்ணுறது இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஐடி எம்ப்ளாயிஸ் ஏன்னா இவங்க சாப்பிட்டு போய் தூங்குறவங்க அண்டு நைட்டு கண்ணு முடிச்சு வந்துருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நல்ல ஃபுட்டு நம்ம கொடுக்கணும் எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் எல்லாமே நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸாக யூஸ் பண்ணி ஒரு கல்யாண பிரியாணி மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் நான் ப்ரீவியஸாக ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணி அந்த லாஸ் ஆகி இப்படியோ எழுந்து வந்தாச்சு நம்ம கோவிலம்பாக்கம் அவுட்லெட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப டல்லாக தான் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறமா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வெளியே கொண்டு வந்தது மெட்ராஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் இந்த சேனல் தான் ஸோ அதனால தான் இவங்க வெள்ளச்சேரி அவுட்லெட்டில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இவங்க வீடியோ இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இவங்ககிட்ட கேட்டு வர வச்சுது அண்ட் ஸ்டார்டிங் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக அது எப்படி சொல்கிற
ஐடி எம்ப்ளாயிஸ் கிட்டேருந்து வந்து அவங்க நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் ரொம்ப லாங்கில் இருந்து தான் வந்திருக்காங்க பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்து சாப்பிட்ருக்காங்க இந்த சைடு ஆவடியிலேருந்து வந்து சாப்பிட்ற ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ்லாம் நமக்கு இருக்கிறாங்க அண்டு டெலிவரி பார்த்திங்கன்னா இப்போது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி மிப்ஸ்லேருந்து எங்களுக்கு கால் பண்ணியிருந்தாங்க எதுக்குன்னா கோவிலம்பாக்கம் அவுட்லெட்டுக்கு கால் பண்ணியிருந்தாங்க எதுனா அது மாதிரி பதிமூணு சிக்கன் பிரியாணி பார்சல் வேணும் ஐ மீன் டெலிவரி எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் அவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி முப்பது நாற்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் டெலிவரி எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துருக்கோம் அவங்களுடைய ஏன்னா அவங்களால் திரும்பி இவங்க சாப்பிட்டு போய் ஷிஃப்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்டு போகிறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது மாதிரி பல்காக கேட்குறவங்களுக்கு நாங்கள் டைரெக்டாக அவங்க ஆஃபீஸ்க்கே போய்ட்டு ஃப்ரீ டெலிவரிலேயே நம்ம ஃபுட்டு சப்ளை பண்ணுறோம் வேலைச்சரி அவுட்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாள் ஆக்டர் சிம்பு வந்து நம்ம கடையில் சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ரெஃபர் பண்ணி இப்போ டெய்லி ஒரு ஆறு பார்சல் அவங்க வீட்டிலேருந்து வந்து நமக்கு வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அது ரொம்ப பெரிய எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் ஏன்னா எந்த ஒரு எதுவுமே இல்லாத ஒரு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய ஆக்டர் நம்ம கடைக்கு வர்றதுன்றது அது ரொம்ப பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸ் எங்கள் ஃபேமிலி யார் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு இப்போ கூட இன்றைக்கி கூட வந்து சாப்பிட்டு போயிருக்காங்க அதெல்லாம் நினைக்கும் போது கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த பிரியாணி ப்ரிப்பரேஷன் எந்த ஒரு நேச்சுரல் எல்லாமே நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறது பாசுமதி ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறது சிக்கன் வந்து ஃப்ரெஷ் சிக்கன் இந்த ஃப்ரீஸ் பண்ணதோ இல்லை முன்னாடி நாள் வாங்கி வச்ச சிக்கனோ கிடையாது அந்த டைம் நமக்கு சிக்கன் நமக்கு டெலிவரியே அரௌண்ட் ஒரு டென் ஓ கிளாக் ஒரு லெவன் தேர்ட்டி இந்த போல் டைமில் தான் நமக்கு சிக்கன் அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக வெட்டியே நமக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து சிக்கன் அந்த டைமில் தான் நம்ம கொடுப்பாங்க ஸோ ஏற்கனவே நம்ம வாங்கி வைக்கிற சிக்கன் நம்ம போடுறது கிடையாது நம்ம சிக்கன் நம்ம சாப்பாடு நம்ம நீங்கள் பீஸியோ இல்லை ரைஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே அந்த ஃபுட்டோட குவாலிட்டி உங்களால் பார்க்க முடியும் அந்த சிக்கனோட சாஃப்ட்னஸ் தான் ஒரு சிக்கனுக்கான மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டு அது எப்படி ஒரு சிக்கன் நல்ல சிக்கனாக இல்லை எப்படின்றது அந்த சிக்கனோட அந்த வெந்த விதம் ஒரு சிக்கனுக்குரிய மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் மேட்ரு ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சிக்கன் நீங்கள் சாப்பிட்ட எல்லார்ட்டையுமே நம்ம ரிவ்யூ கேட்டால் சிக்கன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னு தான் எல்லாருடைய ரிவ்யூவாகவும் இருக்கும் அண்ட் ரேட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரியாணி அதே போல் தான் லைக் பிரியாணி வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு பார்சலுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அதுக்கு ஏற்ற பீஸ் அண்ட் ரைஸ் குவான்டிட்டி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் மட்டன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி சாப்பிட ஒன் செவன்ட்டி பார்சல் ஸோ அந்த டென் ருபீஸ் வந்து அந்த பார்சல் பாக்ஸ்க்காக தான் அண்டு வேறு லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வேலைச்சிற ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் மாடர்ன் காஃபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீ கடை இருக்கும் அந்த டீ கடைக்கு பக்கத்து சந்தில் ஒரு மூணாவது கடை நம்ம அந்த எல்லோ கலர் பெயிண்ட் அடித்த கடை தான் வெளியில் நம்ம போர்டு வச்சுருப்போம் நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங் ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி போல் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் அந்த கடையை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அண்ட் இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம ஆரம்பித்தது ப்யூர்லி எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் தி ஐடி எம்ப்ளாயிஸ்க்காக தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது ஆனால் கோவிலம்பக்கம் அவுட்லெட்டில் அப்படியே லேட்டர் ஆன் போகும்போது போகிற போக போக என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஏரியா ஜனங்களே நம்ம தான் வந்து ஏர்லி மார்னிங் பிரியாணி இப்படி தான் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே போல் நான் இங்கே வேலைச்சேரியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை கொடுத்து பாருங்கள் நீங்களும் வந்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எங்கள் பிரியாணி எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்களும் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அண்டு உங்களுடைய சப்போர்ட் அண்ட் உங்களுடைய சஜஷனை நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மெட்ரா ஸ்வீட் ஃபுட் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்யூ உங்களுடைய சேனல் மூலயமா தான் ஆட்டோ பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை இருக்குது அப்படின்றது வெளியே கொண்டு வந்தீங்க ஸோ ரியலி தேங்க்யூ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன்